Good morning, students. Today we will study a new phylum uh, that is phylum Metamonda. Uh, we are going to study the protest in the group. We are going to study the kingdom in the kingdom. We are going to identify the species in the kingdom. We are going to study the scientist. Okay, Anthony Van Leeuwenhoek. In career, you can get it in the area. What's the repair? Okay, microscope on the lap of summit. What do you simple lens microscope? I think I'm a microscope. No, for any particular simple lens. You say that bacteria they put a protest to like identify jay the or you want a prominent idol a pioneer I flow to scientist I know Anthony one. Uh, Leuven Hook, and he was also known as the father of microbiology. So, they have an identified to protest in identify Okay, our particular protest that belongs to this phylum that is phylum metamonda. So, are they identify the protest that is giardia, giardia intestinalis. E protest in an other way to Leuven Hook identify Jayla. And that uh, protest belongs to the phylum, phylum metamonda. Okay, I'm going to go to the particular phylum. Okay, so it is the first protest group ever observed and reported. And who reported this? Did I identify it? Anthony Van Leeuwenhoek. Actually, they uh, have identified it. They have identified it. They have identified it. They have identified uh, they have a direct tool, and a direct feces. They have either a species and a particular protest. They have identified Okay, and it is the first protest to be identified and reported. Okay, actually, if I left out three organisms, I put on the identify jetla. Actually, we know only about 100 species. Okay, uh, 100 species are. Known today, and this group in other uh, when the organisms then a lot of protests then a symbiotic item, Pakshe, a exceptions center, okay, a lot of the marinilla, none of the exceptions center for GRDA care and GRDA cis in the marina or do a disease cause in a or organism, okay, and it is uh, you can uh, call it as a pathogen, okay. A poor number of intestine, the carnapadana, Uru Uru organis, Allah, Giardia intestinalis. Sala particular time miller, Uka infection, and I carim run, Uka Giardia cisno or in a Asugum, your particular organism, cause in other. Number a given hook in a cause in the body. Okay, so E. Phyla metamondale or la organisms, the name, Nikidum, they are symbiotic and are flagellate. They possess. Flagella. Protestical color or you protect the anale. In Padicho, or you are the protestical group in our Padicho, and it's a mixture of flagellates and diamond. And they have a total number of eight flagella. In a correct number and number of Kayana phylum parabasa lil and an airnilla. Thousands of flagella organisms and other than do. Other pole or you six flagellates a kerala organs on the land. But she, you phylum metamonde lola organisms land and then. It has eight flagella that we can count it uh, afterwards. Okay. Uh, next point is few are pathogenic, as I have already told you that uh, Giardia intestinalis it is one of the uh, pathogenic protists which belongs to the phylum Metamonda. Elam symbiotic avanonilla, elam commensal avanonilla. Commensal means that a mutual relationship, very positive, harmful, harmful, or harmless, or commensal. I can make it. But there are some pathogens that cause diseases. And your example is Giardia intestinalis, which cause Giardia cysts. And this is a pilot role, or a main key feature in the area. They eat palatrola, ella organs in the pane, mitochondria absent diet. They doesn't possess any kind of mitochondria. Mitochondria absent diet, or you phyla on a phylum metamonda. Actually, either or you wear or you mitochondria pagaram, wear or you organ lana in another. 
and we will discuss it later on okay so the first uh, one of the prominent feature of this phylum is um, they doesn't possess mitochondria okay and they also possess two vesicular nuclei with minute nucleoli yan idinde oru example yan kaanichu tharam giardia intestinalis inde oru figure aanu ningal ee kaanunnathu okay giardia intestinalis nammude leven hook identify cheyda organism okay nammude intestine le kaanapadana oru protist aanu eppozhum illa only during disease conditions okay this is giardia intestinalis idu inde cyst form cheyidekkuna oru stage aanu this is a mature stage and this is a cyst pinne idu vannittu mattoru species that is giardia duodenalis okay this is another species appo idinathu ningalku kaanam ee oru anterior portion le can see two nucleus namukku ariyam oru organs organs ile oru cell nathu eppozhum oru nucleus mathre undavan chance undu but there are conditions when there is a division cell division da samayathu chalpa nammal identify cheyidekka onnil koodathile nucleus kilo chilo phase stage ilakke nammada cell la irunna kude rendu nucleus aitu namukku identify cheyandi vittu pakshe this is one particular organism which consists of two nucleus rendu nucleus alla oru organism aanu ee phylum metamondale namukku kaanan vendi pettuna ella organisms okay and they possess two vesicular nuclei this is the vesicular nuclei idinathu und duodenalis ilum namukku kaanan vendi pettu rendu ee oru figure na smik identify cheyan pattilla but it also possesses two nucleus and also with a minute nucleoli idinte agathe oru nucleoli nu parayna oru structure undu korchum kooda detail aayittu idinathu kaanan vendi pettu idu giardia intestinalis aanu this is one nucleus okay this is another nucleus and here you can see nucleolus okay cell in the structure padichittullavarku ariyirikkum cell inde agathe nucleus undu nucleus inde agathe nucleolus ennu parayna oru vera oru darkened aayittulla oru region undu nammade ke cell inagathe that particular nucleolus is responsible for the formation of rrna ribosomal rna allengi ribosomes okke pack cheythu adakke produce cheynathu ee nucleolus la nammade ke cell inagathe okay so they possess two vesicular nuclei with minute nucleoli clear and ee phylathinathulla organisms ellam thanne they reproduce asexually sexual reproduction absent aanu only they reproduce asexually okay asexually through longitudinal binary fission longitudinal binary fission you know split cheythu rendu part aayittu maarunnana binary fission rendu cell aayittu പോകുന്നുള്ള ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോങ്ടിറ്റ്യൂഡിനൽ ബൈനറി ഫിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഫ്രം ദ ടോപ്പ് ടു ദ ബോട്ടം ഇങ്ങനെ ഈ ഒരു രീതിയിലായിരിക്കും ഫിഷൻ നടക്കുന്നത് ഓക്കെ അതിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആണ് ഒരു ഫിഗർ ആണ് ഈ കാണുന്നത് ലുക്ക് ഹൗ ബ്യൂട്ടിഫുള്ളി ദേ ആർ ഡിവൈഡിങ് അല്ലേ നല്ലൊരു ഫിഗർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് നമുക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് ഈ ഫൈലത്തിലുള്ള ഓർഗാനിസംസ് ഒക്കെ തന്നെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നത് so asexual reproduction takes place through longitudinal binary fission ini adutha varuna oru class undu euglena ke ke class ilum avadeyum ide division thanna longitudinal binary division thanna nammal avadeyum padikkunathu okay so these are some of the characteristic feature of this phylum that is phylum metamonda ini example giardia yan parnu daadiyo identify cheyda vyakti എല്ലാം ഞാൻ പറഞ്ഞു നെക്സ്റ്റ് സം ഓഫ് ദ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫ്യൂച്ചർ ഇസ് ദാറ്റ് ദീസ് ആർ ദ കോമൺ ഇൻറ്റസ്റ്റൈനൽ പാരസൈറ്റ് ഇൻ ഹ്യൂമൻ ദാറ്റ് കോസ് ജിയാഡിയാസിസ് ജിയാഡിയാസിസ് ഒരു ഡിസീസ് കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ന് വെച്ചാൽ അതിൻ്റെ ഒരു സിംറ്റംസ് എന്ന് വെച്ചാൽ ഡയറിയ ഡയറിയ യു ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ ദാറ്റ് ഇസ് വാട്ടറി സ്റ്റൂൾ അതിനാണ് ആ ഡയറിയ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത് 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 മാത്രമല്ല ഒരു ഡീഹൈഡ്രേഷൻ ഉണ്ടാവും ഈ ലിക്വിഡ് എല്ലാം ഫ്ലൂയിഡ് എല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴേക്കും വി ഫീൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ലോസ് ഓഫ് വാട്ടർ ആൻഡ് അതർ ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആ ഒരു കണ്ടീഷനിൽ ഡീഹൈഡ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് നമ്മൾ ജിയാഡിയാസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഡയറിയ ആൻഡ് വി വിൽ ഫീൽ ഡീഹൈഡ്രേറ്റഡ് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് ലാക്ക് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞായിരുന്നു 
ഈ ഒരു മെറ്റാമോണ്ട് ഗ്രൂപ്പിനകത്ത് വരുന്ന ഓർഗാനിസിനൊന്നും തന്നെ മൈറ്റോകോൺട്രി ഇല്ല ഓക്കെ മൈറ്റോ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ജി ആർ ഡിക്കകത്ത് മൈറ്റോകോൺട്രി മാത്രമല്ല ഇല്ലാത്തത് ദ ഓൾസോ ലാക്ക് സ്മോൾ സോറി സ്മൂത്ത് ഇ ആർ സ്മൂത്ത് ഇ ആർ മീൻസ് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ആർ ഓഫ് ടു ടൈപ്സ് അല്ലേ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഉണ്ട് സ്മൂത്തും ഉണ്ട് സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഈ ജി ആർ ഡി ആർ സ്പീഷീസിൽ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ അതേപോലെ തന്നെ ഗോൾഗി ബോഡീസ് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് അതേപോലെ ലൈഫോസോംസും ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഒരു സെല്ലിന് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള സെൽ ഓർഗനൽസ് മിക്കതും ഈ ഒരു സ്പീഷീനകത്ത് ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ദ സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് ദ ലാക്ക് മൈറ്റോകോൺട്രിയ സ്മൂത്ത് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് റെറ്റിക്കുലം ഗോൾഗി ബോഡി ആൻഡ് ലൈഫോസോംസ് ആൻഡ് ദ ബോഡി ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ നമ്മളതിൻ്റെ ഷേപ്പ് നമ്മൾ കണ്ടായിരുന്നു അല്ലേ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സിമെട്രിക്കൽ ഷേപ്പാണ് നമുക്ക് ഒരു ഒരു പ്ലെയിനിൽ നമ്മൾ ഡിവൈഡ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ടു ഹാഫ് നമുക്ക് കിട്ടും സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബൈനറി സോറി ബൈലാക്ട്രൽ സിമെട്രി ആണെന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഓക്കെ ഒരു കറക്റ്റ് ഒരു സിമെട്രി ഉണ്ട് ആൻഡ് ഇറ്റ് ഹാവ് എ പിയർ ഷേപ്പ് വിത്ത് ആൻ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ ആൻഡ് എ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ ആൻറ്റീരിയർ റീജിയൻ കുറച്ചും കൂടെ ലാർജ് ആണ് നമുക്ക് പറയാം കുറച്ചും കൂടെ റൗണ്ടഡ് ആണ് എന്നാൽ നമ്മൾ പോസ്റ്റീരിയർ റീജിയൻ നോക്കുമ്പോഴേക്കും കുറച്ചും കൂടെ നാരോ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടാപ്പറിങ് എൻഡ് ആണ് ഓക്കെ ദിസ് ഇസ് അബൌട്ട് ഇറ്റ് സ്ട്രക്ചർ ജി ആർ ഡിയുടെ സ്ട്രക്ചർ പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പറയണം ഓക്കെ ഒരു ആൻറ്റീരിയർ പോർഷൻ പോസ്റ്റീരിയർ പോർഷൻ ആൻറ്റീരിയർ ലാർജ് റീജിയൻ ദെൻ പോസ്റ്റീരിയർ ടേപ്പറിങ് റീജിയൻ ആൻഡ് ഓവറോൾ ഇറ്റ് ഹാസ് എ പിയർ ഷേപ്പ് ഓക്കെ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് ബോഡി ഈസ് സിമെട്രിക്കൽ ആൻഡ് അബൌട്ട് ഇറ്റ്സ് ന്യൂട്രീഷൻ ദ ആർ സാപ്രോസോയിക് ന്യൂട്രീഷൻ ഓക്കെ ആൻഡ് ദ ഫീഡ് ബൈ സിനോസൈറ്റോസിസ് സിനോസൈറ്റോസിസ് ഓഫ് കോഴ്സ് യു നോ വാട്ട് ഇറ്റ് ഇസ് ഞാനപ്പോൾ വീണ്ടും അത് പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നമ്മൾ ഒരു വട്ടം നോക്കുവാണെങ്കിൽ ഇതിന് കുറച്ച് ബേസൽ ബോഡീസ് ഉണ്ട് രണ്ട് ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ഇടയിൽ ബേസൽ ബോഡി ബേസൽ ബോഡി വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഫീച്ചർ ആണ് ഈ പ്രോട്ടസ്റ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ കാരണം ഫ്ലജല്ല എറൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഈ ബേസൽ ബോഡിയോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫ്ലജല്ല നമ്മൾ പറഞ്ഞു എട്ട് ഫ്ലജല്ല ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു ആൻഡ് വെൻ യു കൗണ്ട് ദിസ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ എയ്റ്റ് എയ്റ്റ് ഫ്ലജല്ല ഏതൊരു സ്പീഷീ എടുത്താലും നമുക്ക് കാണാൻ വേണ്ടി പറ്റും ഓക്കെ ഡിയോഡിനാലിസിലും അതേപോലെ വെജ് സോറി ഇൻറ്റസ്റ്റൈനാലിസിലൊക്കെ ജി ആർ ഡി ഡേ അതുകൂടാണ്ട് മെറ്റാമോണ്ടയിലുള്ള ഏതൊരു സ്പീഷി നമ്മൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിലും വി ക്യാൻ ഫൈൻഡ് എയ്റ്റ് ഫ്ലജല അതൊരു ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക് ഫീച്ചർ ആണ് ഈ ഒരു ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ ആൻഡ് യു ക്യാൻ സി മൈറ്റോസോംസ് ഓക്കെ മൈറ്റോസോംസ് ആണ് ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മൈറ്റോകോൺട്രിക്ക് പകരമായിട്ടുള്ള ഒരു സെൽ കമ്പോണൻറ്റ് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ഇറ്റ് ഇസ് മൈറ്റോസോംസ് മൈറ്റോസോംസിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ മൈറ്റോകോൺട്രി അതിനകത്ത് മൈറ്റോകോൺട്രി ഡി എൻ എ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ മൈറ്റോസോംസിനകത്ത് ഡി എൻ എ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് നമുക്കറിയാം നമ്മുടെ സെല്ലിൽ മൈറ്റോകോൺട്രി ഉണ്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയിൽ ഡി എൻ എ ഉണ്ട് പക്ഷേ മൈറ്റോസോംസ് നമ്മൾ എടുത്ത് ചെക്ക് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ദ ലാക്ക് ഡി എൻ എ മൈറ്റോസോംസിൽ ഡി എൻ എ ഇല്ല അതേപോലെ മൈറ്റോകോൺട്രിയക്ക് സാധാരണ ഉള്ള ഒരു ഒരു ഫീച്ചറാണ് ദേ ആർ വെരി ഡൈനാമിക് മോളിക്കുൾ അതിന് ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും നടക്കുന്ന ഒരു സെൽ ഓർഗനുകളാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ എത്ര പേർക്ക് അറിയുമെന്നറിയില്ല വേഗം തന്നെ ഫ്യൂഷൻ ചെയ്യും മൈറ്റോകോൺട്രിയ വേഗം തന്നെ ഫിഷനും നടക്കും നമ്മുടെ സെൽ ഡിവിഷൻ്റെ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അറിയുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഫിഷനും ഫ്യൂഷനും നടക്കുന്ന ഒരു ഒരു സെൽ ഓർഗനുകളാണ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആൻഡ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഡൈനാമിക് പക്ഷേ ഈ മൈറ്റോസോംസിൽ നമുക്കങ്ങനെ ഫിഷൻ ഫ്യൂഷൻ അങ്ങനത്തെ ഒരു പ്രോസസ്സ് ഒന്നുമില്ല ദേ ആർ ഓൾവേസ് അസോസിയേറ്റഡ് വിത്ത് ദ റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് വെച്ചിക്കല ഈ ഒരു ഓർഗാനിസത്തിന് റഫ് എൻഡോപ്ലാസ്മിക് വെച്ചിക്കല ഉണ്ട് അതിനോട് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഈ മൈറ്റോസോംസ് എന്നൊക്കെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുക ആൻഡ് ദേ ആർ നോട്ട് മൈറ്റോകോൺട്രിയ മൈറ്റോകോൺട്രിയ ആബ്സെൻ്റ് ആണ് ബട്ട് ദേ പ്രോസസ് അനദർ ഓർഗൻ ഓർഗനൽ ഇൻസ്റ്റഡ് ഓഫ് മൈറ്റോകോൺട്രിയ ദാ